Everybody, eh, move your body, eh, everybody. Ya nos van a botar el video, Eric. <laughs> okay, yeah, I know, I know, it's my fault, I know. Everybody. I wish I could, uh, I wish I could play some music, you know, sometimes, because that, that's like my, my brand in my, for my classes in the university is like every time, every single class, I start by playing some music, but here it's just not possible because three seconds of a song and then we're done. Our channel okay. is, is off and Ingres Corporativo the is, the is down and yeah, English Corporativo is no longer available on YouTube, so <laughs> no songs. Anyway, so welcome everybody, welcome Eric, welcome people. Um, hope you guys had an amazing weekend. Um, so for this evening, we're going to continue working as per usual, and we are going to be learning about a couple things. Now, there is something that we have to do, and it is go ahead and solving some of the situations present in the midterm. So we're going to be working on that because it is always important for us to, um, well, to realize what were the proper answers to some of the questions, mostly if we had some of them wrong. So we're gonna be doing that. We're gonna be touching base on the midterm. We are also, if we have enough time, going to be doing a reading practice. I'm going to be showing you guys a paragraph. It's like a chunky paragraph that I'm expecting us to read if we can, because that is something that we rarely get to do. Reading, I think, is one of the least practiced activities here in Corporativo. So for this evening, if we have the time, we're going to be dealing with some reading. Um, apart from that, well, we still have the topic of the wishes. So we have to talk about wishes, the things that you guys maybe want to have. And there is another situation that happens regularly on well during mondays and today is a monday so we are going to be dealing with that question the question that we always have every single monday so before we go ahead and talk about the topic i want to know do you guys happen to have any questions any doubts any situations that may have popped up during the weekend alguna duda alguna situación algo que nos hayamos encontrado el fin de no nada Ok, vamos a empezar con la que ya está a punto de terminar ciclo. Así que, let's hear from you, Sandra. How was your weekend? Are you close now? ¿Cerca ya para poder dormir un poquito más o todavía no? Uh, I hope one with more. <laughs> ok. Sleep like a baby. Okay, yeah, and I mean, you're going to be closing both things at the same time, university and corporativo. So you're going to have enough time to go to bed, you know, for as long as you want. But tell me, how, how was the weekend, Sandra? Uh, a little stressful and boring because I have to do homeworks and study all the weekend. Yeah, I can imagine. I, I, mean, I mean, I've been there and I know how it feels, so it's understandable. Um, but anyway, at least it's raining now, and at least we, I think we all are going to have, you know, like this cool weather when we get the chance to go to bed so we can enjoy the night. Um, that's going to happen in a while. Okay, now how about uh, Sonia Maldonado? Tell me, Sonia, how was your weekend? Uh, it was my weekend was good okay my good how did what what did you do during the week and casey most of the semana uh, i went uh i went okay. uh to okay uh to uh a party okay very nice uh, so i think uh you went to the park that's what you mentioned right okay now let's hear from rosa hernandez tell me rosa how was your weekend 
Uh, I'm taking Una Baby. Okay. Uh, yeah, I remember you mentioned that on Friday that you were going to the hospital to be with your baby, right? Okay, so nice. Uh, now let's hear from um, Josue. Tell me, Josue, how was your weekend? Uh, we cook uh, with my family and, and and visit uh, my grandpa. Wasn't wasn't it you that you were uh, that was planning to go to the beach for the weekend? No, no, no. No, you didn't have any plans to go to the beach. No. No. Okay, that's uh, okay. Last last weekend. Oh, it was last weekend. Ah, last entonces weekend. Me, me atrasé una semana. Sorry. Okay, so no beach this week. Uh, how no. about uh, Nady? How was your weekend? Um, my weekend was quiet and dry, and I visit, visited my mother uh, in the con country, mm -hmm. and also went to church. Okay, very nice, um, very good. Okay, so you, desde el viernes me quedé con eso. De la forma, o sea, que me, me pareció llamativo como usted dijo eso, ¿verdad? Que you were going to go to see your mom in the country. Porque no es una palabra que comúnmente se utilice, o sea, acá, al menos. Porque sí, es, es algo bien común en inglés decir country cuando hablamos acerca de las afueras, ¿verdad? Entonces, o sea, aquel día cuando usted lo dijo me quedé como, ah, ok, nice, very nice. O sea, porque es yeah. una forma bien común de decirlo cuando hablamos de que, o sea, alguien vive fuera de la ciudad. We say we're going to go to the country. Um, igual aquí casi todo el país es country o sería considerado casi country, pero es una, una muy buena práctica. Así que, very good. Ah, uh, Okay, thank you. Teacher. You're very welcome. How about Guadalupe? How was your weekend? Guadalupe, did you have to work or was it cool? <laughs> yeah, my weekend was so busy because I, I, I work both days, but... Um, on Saturday night, I could I could spend with my family. I would share uh, some food, and with I get my salary, I could pay for some y pizza. Tocaba quincena, yeah. <laughs> yeah. y no nos invitó. <laughs> okay, <laughs> that's good. It's all right. Okay, thank you very much, and I I am glad you got some time, you know, to spend with your family. That is that is always good. Okay, how about Perla? How was your weekend? Good evening. Good evening. Um, my weekend is um, work in the platform. Oh, uh, cool. um, um, also play uh, uh, football. Okay, very nice. Así que lo mantuvimos ocupado durante el fin de semana. Yes. That is good, that is good. Okay, yeah. did you win the game when you went to play soccer? Did you win, Perla? O perdieron. Uh, yes, uh, sí. Ay, yes, Dios. Yes, yes, yes. Nos avisa cuando ganen, oye, que vamos okay. a celebrar. Ok. Yes. Thank you. How about uh, Oscar? How was your weekend? Uh, good evening. Good evening. I went, I went to my children's school. We uh, we went to the sport, sport day, sport day. Mm -hmm. uh, the sport day, okay, uh, and it, it 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 was Saturday and Sunday. We went to to my 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 mother in law's uh, okay. house in okay. country <laughs> in in San. In San Isidro, uh, near to Ilovasco, mm -hmm. it, it, it was yesterday. Um, we had a very busy weekend, I guess. Was it raining in San Isidro or was it's it old. sunny? <laughs> uh, yes, yes, it was raining a lot, a lot in the afternoon in the afternoon yeah mm -hmm. all those regions i i mean like because there's like a lot of mountains there 
it is very common to see rain there. So, okay. But I mean, at least you drove safe and you're home. Yes, so, yes. Yeah, that's okay. good. Okie okay. dokie. Thank you. Thank you. Let's hear now from Eric. How was your weekend, Eric? <clears throat> My weekend was uh, boring. How so? Um, because I I went to to the to the soccer field, but I had um, I had the injury mm -hmm. in my my left. That's why my weekend was so boring. Because you couldn't and, play. Yeah, I didn't play, and yeah, so sad. Yeah, you know? I can imagine. I yeah, can imagine. And, and I did my homework, a lot of homework with so, a pain. I don't. Mm, only the, the regular things. Mm -hmm. Bueno, para el resto de la clase que no sabe. Este, este hipote, miren, antes, os digo porque pues iba, todavía tiene como, como 17 años, como 14 creo que tiene. Este, <risa> en el, cuando estábamos en el grupo anterior, cada 19. fin de semana, cada fin de semana que regresábamos, decía, ganamos una copa, ganamos otra copa. Entonces, en esos días, o sea, andaban solo ganando copas casi todos los fines, porque estaban jugando finales casi todos los fines de semana. Un mes, jugamos, un mes estuvimos en el jugamos. curso y ganaron tres torneos, creo, ¿verdad, Eric? Sí, tres. Jugamos, es que jugamos para diferentes, para diferentes torneos, los, el equipo. Uh -huh. Pero sí. Ah, jugamos, el de la, jugamos el de la ciudad, jugamos contra otros de otros países y contra otros de otras ciudades de aquí, otros departamentos. Ok, cool. Pero igual, espero pronto te recuperes y vuelvas a jugar. Sí, <risa> tengo hinchado el pie. <risa> Jeez. Ok, now let's hear from Kimberly. How was your weekend? Thank you very much. I had a great weekend. I spent time with some friends and I love to stay home and with my family. So it was a great. All weekend I tried to be uh, great. <laughs> Okay, that's nice to know, you know, seeing some friends, spending time with family is always welcome. And during the weekend, it's, you know, some of the activities that we aim to practice. So very good. Thank you for sharing. Okay. All right. And now, last but not least, how about you, Crisia? How was your weekend? Uh, my weekend was relaxed. I stay at home and, and watching TV and watching movies. Oh, oh, really? Yeah. What movies did yeah. you watch? I, I don't remember. Come on. I don't know. I don't Ah, La Garra. La, the, the new movie. The, ¿Cómo se llama? Adam Sandler. Adam Sandler. Oh, I saw, I saw memes for that movie on Facebook, but I haven't really seen any like information about the movie. But very nice. Okay. Very cool. good movie. Really? Okay. So if it's recommended, I might just I might just watch it one of these days. Already. Okay. You know, for me, guys, I don't know if I have shared this with you. I'm not sure. But I mean, I like learning, honestly. Like it's something that I enjoy doing. And I remember that a couple times I have done something um with, with some groups and I asked them, what do you guys think? that happened during my weekend or during my day like sometimes when I go to work because I, I, I work on different things and I ask people like what do you think I did during like the day or during the weekend so for this time around I'm only going to share it right away I am not only a teacher but I'm also an electrician I um, do like installations of like electric um, systems or services and also roofing and things like that but yeah, this weekend was pretty interesting because we finished two projects with my friends. And that is something that I learned during the pandemic. It is not something that I have studied. I haven't really studied electricity, I mean, for being an electrician. But I have worked with my dad since I was like 13 or 14 years old. So I learned, you know, like the, the, the thing, the work very well. 
And yeah, this weekend was pretty exciting because sometimes when we get good results or when the, the thing that we do works properly, at least for me, it is a great outcome. So this time around, we finished two projects and both projects work perfectly. And the reason why I was happy is because I was in charge of both. So yeah, I had a really good weekend for, for, for an electrician. Okay, now uh, moving on, we are going to be dealing with this. Okay, so here I have some, some already sold. So this is not going to be worked on because it is already saved. So we're going to move on into this one, letter D. I don't know if you guys had any doubt regarding uh, any of these sections, A, B, or C. But if you do, well, we can take a look at them pretty quickly. However, my aim right now is for us to work on um, literals D, E, and F. Only these three. So we're going to be solving these three. These are the, the three main sections that are left in the midterm. So let's see how you guys did. Um, this is going to be done col collaboratively. Uh, like we're going to work all together to solve them. And uh, for the true D, we have that the main topic covered here is used to. So that is the main topic that is going to be covered in this section. Now, complete the conversation and this is like the instruction we have. Use the correct form of used to and the verbs given. Make sure you use correct capitalization when needed and don't use it whenever it's not necessary. Example. Here we have the example. Did you used to, that is the answer, play basketball when you were in high school? So that's what we're looking for. Now, let's see. This is the first one. Um, used to. It's only four different items so it's not really that hard the first one is go over each exercise and choose the best option all right so in the first one is play soccer when you were a child what would be the best way to answer this what do you consider to be the best way to answer this Nady? mike there we go. Did, did you did you used to? Did you used to? Very good. Did you yes. used to play soccer when you were a child? No, not not. Did you use? Uh -huh. to? muy bien. Use. Sí. ¿Por okay. qué? ¿Por qué yeah. le quitamos la de? Por el did. Exactamente. Did. Ya teníamos did aquí, entonces no necesitamos que sea used, sino que did you used to? Sí, used to. Muy bien. Now, the answer for this one is, yes, I play soccer every day after school. Now, Oscar, given that you were there, tell me, what would be the best way to answer this, um, this question? Uh, yes, I used to play soccer every day after school. Okay, so, used to. I used to play soccer every day after school. Now, number three, and what things here, this is, I remember this was one that people were asking for. Josue, what would be the best way to complete this uh, question? What things, and we have a verb here, collect. So what would be the best way to complete the blank here? Mike? microphone <laughs> yeah when i say mic is not like no 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 mic when i say mic is for the microphone so tell me jose okay and what thing mm -hmm. creo que esa esa no 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 yo no la tuve buena no me no no la no esa la ay what okay entonces vamos a ayudar did you use to collect? See, and what things did you use to collect? Aquí otra vez, otra vez, verdad? Tenemos aquí el did. Siempre que utilizamos una forma del pasado, se entiende que los siguientes verbos ya no va a haber necesidad que los coloquemos en esa estructura así del pasado. Por lo tanto, pues podrán estar, verdad, en su forma normal, o sea, en su presente básico, en su presente más base. Así que, did you use to collect? Y por último, oh, I never. Ahora. ¿Cuál podría ser la mejor opción? Sandra, which one would you pick? Collects, collect, collected, or played? Collected. 
collected. All right, so let's see if we got them all right. And I think, yes, 16 out of 16. So pretty good, pretty well done. That is another one, another one bites the dust. Very good. So let's see, now here it's once again, something kind of simple. It's not gonna be a very hard situation. The instruction, word order, that is like the main thing we're going to be solving in this occasion, the instruction. Put the words in the correct order to make sentences. Example, much too is their pollution. And the proper way to reorder those words will be, there is too much pollution. So let's see. Unscramble the sentences, then choose the best way to write the sentences. So that is the instruction we're going to have to follow. So this is the sentence that is all scrambled up. Fewer shoe noise there, less cars, uh, less be cars and. So what is the best way to reorder all these words over here? There should be cars and less noise. There should be fewer noise and less cars. There should be fewer cars and less noise. So what do you think is the best way to um, go ahead and answer this. Now, before we pick one sentence, let me remind you, there are two nouns here. Yes, the noun cars and also the noun noise. Remember, cars is a countable noun. Noise is an uncountable noun. That will help you get to the answer. So tell me, um, Eric, what would be the proper answer for this question? I don't remember, to be honest with you. But <clears throat> I think the, the letter, letter B. Okay, so we're going to pick B. There should be fewer noise and less cars. Um, Tricia, I noticed you wanted to say something. Mm, there shall be there shall be fewer cars and less noise. Okay, remember what I was just mentioning, Eric? The fact that one of these nouns is countable and another one is uncountable or non-countable. Now, fewer is the word we're going to use when we're referring to countable nouns. See, menos. Eh, si bien es cierto. Van a tener el mismo significado en español, pero en inglés, me acuerdo cuando tuvimos la clase que hice hincapié en eso, que o sea, en inglés sí existe la diferencia, ¿verdad? Fewer se refiere a eh, nombres contables, menos o menor cantidad, pero de nombres contables, y less se refiere a una menor cantidad de nombres incontables. So fewer and less. So this is the proper answer. Moving on. Unscramble the sentences, then choose the best way to write the sentences. So... Lanes should more we bicycle have. Um, let's hear from Guadalupe. What would be the best way to unscramble this sentence, Guadalupe? Let me see. Me va una pista. We should have. have. Mm -hmm. We should have. Luego tenemos tres palabras más. So we should have. More lanes bicycle. Uh, ahí sí nos cruzamos un poquito. More bicycle more lanes. Bicycle sorry. Lane. Yes. Bicycle more, lanes. More bicycle <laughs> lanes. More bicycle lanes. So that is the best way to go ahead and unscramble this sentence. We should have more bicycle lanes. Sí, deberíamos tener más carriles para bicicletas. So more bicycle lanes. Okay. Um, Deme un momento. Tengo que cerrar aquí una puerta porque está haciendo ya mucho ruido la lluvia. One sec.
no va a ser la gran diferencia, pero creo que le voy a escuchar un poquito más con las puertas cerradas. Vamos a ver. So, yeah, um, we should have more bicycle lanes. That would be the proper way to, um, to go ahead and unscramble that sentence. And the last one, pollution is much there to air. So, let's see. From Lourdes, how can we unscramble this sentence? Lourdes, what would be the proper way to unscramble this sentence? There is too much air pollution. Okay, there is too much air pollution. And pollution, there we go. So pollution. let's see if we got them all right. And I think we did, I think we did. So there should be fewer cars and less noise. There should, I mean, we should have more bicycle lanes and there is too much air pollution. Very nice. So now we're going to have to solve the last one and then we are going to move on into the wishes topic. So instructions here, write indirect questions. Remember, indirect questions are the ones we're going to use whenever we're trying to be more polite with people, whenever we don't want to be as straightforward as if we were talking to a friend or to a relative. But uh, this is the occasion in which we're talking to people that we just happen to face um, on the street and we don't really get to know them very well. So we have to try and be more polite. So that's when we're gonna be using indirect questions. Now, the example that we have here is where is the Empire State Building? And the indirect question for that should be, do you know where is the Empire State Building? So here is very simple. We're gonna to have to be picking which one is the proper way um, to turn this into an indirect question, the first question is, uh, sorry, the first question is, where is the rest, uh, the nearest restaurant? Where is the nearest restaurant? Um, Perla, what do you think would be the best way to turn this into an indirect question? Do you think we can go ahead and say, for example, do you know where the nearest restaurant is? Do you know where the nearest is restaurant? Or do you know where is the nearest restaurant? Um, do you know where the restaurant is? Okay, do you know where the nearest restaurant is? We're gonna take that one. Now, for the second one, we have how much newspapers cost? How much newspapers cost? Ricardo, what would be the best way to go ahead and answer this? Could you tell me how much do newspapers cost? Um, could you tell me how much newspapers cost? Could you tell me how much newspapers cost? What is the best option here, Ricardo? Could you tell me how much newspaper cost? Okay, could you tell me how much newspapers cost? cost? Okay, uh, where is the best uh, bookstore in town? Where is the best bookstore in town? Kimberly, how can we turn this into an uh, indirect question? Do you know where is the, the best news uh, bookstore in town? Do you know where the best uh, bookstore in town is? Or do you know where is the best bookstore in town? Um, I think it's... Do you know where the best bookstore in town is? All right. So do you know where the best bookstore in town is? And the last one. What time do banks close? What time do banks close? Um, Catherine Bolaños, you're going to help me with this one. Can you tell me okay. what time the banks close? Can you tell me what time do the banks close? Or can you tell me what time to close the banks? Uh, the answer is, can you tell me what time the bank closed? All right, so let's see if we got them all right. And it seems like we did. It seems like we did. Remember, one thing to remember very, very well is that whenever we use do, si, cuando utilizamos do, básicamente estamos dejando eh, casi que botado, ¿verdad? Todo el esfuerzo que hicimos al principio. Porque do, una vez más, Es una de esas palabras que se, o sea, suele tener 
este como entendimiento un tanto de agresividad en algún sentido. Entonces, por eso mismo, es mejor utilizar eh, solamente los verbos, ¿verdad? O sea, tal y como son. So, y lo que, la otra cosa es que cuando utilizamos el B, o sea, cuando el B está siendo utilizado en ese tipo de preguntas, cuando las convertimos en preguntas indirectas, por lo general el B pasa a estar en la última sección, ¿verdad? Ya en las últimas eh, partes de la, de la pregunta. Pero bueno, entonces esto era lo que teníamos que resolver nosotros. Ahora vamos a pasar directamente a lo que sería el, el tema de los wishes. Sí, hablando de los wishes. Whenever we talk about wishes, it is because we are referring to something we would like to have, but we don't have. So it's something that, I mean, to some extent, um, we dearly need that in our life, but we don't have the ability to get it just yet. Now, one thing to remember about this structure is that whenever we use wish, we're going to have to include a past tense version of the verb to express present wishes. Así que esto es un poco complejo, ¿verdad? O sea, eh, pero lo que sucede es que si ustedes utilizaran todo el tiempo el tiempo presente con los verbos, eh, perdón, los verbos en presente con los deseos, eso de alguna forma podría entenderse como un deseo a futuro, ¿sí? Entonces, o sea, cuando hablamos acerca de deseos, por eso es que utilizamos en inglés el, eh, la forma del pasado de los verbos para que ese deseo eh, se entienda como algo que yo quiero justo ahora. Sí, o sea, algo que yo quisiera tener en este momento. En cambio, cuando hablamos de deseos, cuando decimos I wish y utilizamos los verbos en su forma del presente, eso se va a entender como algo que nosotros quisiéramos tener, pero no necesariamente ahorita mismo, sino que, pues, quiero tener eso, pero no es como que, que ya, ¿verdad? Quisiera que eso fuese realidad. Ahora, aquí tenemos algunos casos hipotéticos que se muestran de situaciones en las cuales las personas pudiesen llegar a tener, eh, pues sí, ¿verdad? Ese tipo de deseos, como bien estábamos mencionando. Uh, all of them are colored in yellow. And you guys can see them very clearly here. It's I live with my parents. We also have life is difficult. We also have I can't move out. And my parents won't stop worrying about me. So those are the four hypothetical situations. Now, here you can see we have in all of them, I wish. Ahora, ¿por qué creen ustedes que se dé esto de que casi nunca se ve que se utilice wish con un pronombre que no sea I. ¿Cuál creen ustedes que puede llegar a ser el motivo por el cual wish por lo general se utiliza con ese pronombre, con I? ¿Será porque son eh, deseos, algo personal? Exactamente, porque son situaciones personales, son cosas que muy difícilmente, eh, a ver, una de las cosas que se debe tomar en cuenta es que cuando se utiliza wish con terceras personas, casi siempre se hace con un tono o sarcástico o burlón. ¿sí? O sea, esa es como una de las cosas que sucede muy a menudo, que el wish no se va a usar muy comúnmente con terceras personas, porque difícil está que ustedes lleguen a conocer de forma concreta los deseos que alguien más tiene. ¿Sí? Los momentos en los cuales sí se puede usar o se va a ver que se utilice es cuando personas como padres o, no sé, personas que tienen como una autoridad casi directa sobre, sobre otros, eh, expresan, ¿verdad?, los posibles deseos que esas personas pueden tener. Entonces, ahí sí se puede ver y no se, no se siente como tan extraño. Pero si ustedes quieren hablar acerca de los deseos de sus amigos, los deseos de sus familiares, es complejo porque ustedes no pueden leer, por decir así, las mentes de esas personas para estar seguros que esos son sus deseos. Y eso es lo que sucede con Wish. O sea que Wish, por lo general, se usa cuando hablamos de deseos reales, o sea, cosas que yo sí quiero tener. Entonces, um, esa sería, ¿verdad? La diferencia. Ah, perdón, la, la, la situación, o sea, cuando utilizamos wish, por eso es que casi siempre solo se ve que, que se dice I wish. Muy difícilmente ustedes van a ver que alguien diga he wishes this, he wishes that. Ahora, por otro lado, la utilización del where. Sí, eso es algo que, o sea, 
a muchos les causa sorpresa cuando lo ven, porque pues por lo general se enseña, ¿verdad? Que el where se usa con los pronombres de terceras personas y con el pronombre personal I. Cuando eh, se habla con inglés quebrado, con inglés de cierta forma irrespetuoso a las reglas gramaticales. Pero lo que sucede aquí es que where en realidad a lo que se refiere o lo que hace referencia es que si ustedes utilizasen was y eso es una de esas reglas verdad que a veces se sacan debajo de la manga pero si ustedes utilizasen was están hablando de un deseo que ustedes tenían en el pasado sí por ejemplo yo o sea casi siempre pongo este ejemplo es uno personal I wish I was more attentive in my classes when I was in high school well in middle school sí o sea significa que yo desearía sí desearía haber sido más atento o haber puesto mayor uh, perdón eso me lo están pasando desde la clase pasada nunca me da sueño pero en la clase pasada estaban unos que se estaban durmiendo y ahí estaban a bostezar y a bostezar y a mí se me quedó pegado eso ok pero solo ese se me va a salir se los prometo bueno este el punto es que ajá decían que um, o sea decía perdón que cuando hablamos con was es de un deseo que teníamos acerca de algo que ya sucedió, o sea, algo que ya debió haber pasado hace tiempo, ¿verdad? O sea, y where va a servir para hablar acerca de los deseos que yo tengo ahora, o sea, deseos en el presente. Entonces, siempre que ustedes quieran utilizar o necesiten utilizar alguna versión del verbo be para expresar deseos, lo van a hacer con where. Si, por ejemplo, si ustedes quieren decir el deseo de otra persona, ¿verdad? O sea, y es un él, ustedes dirían he wish Um, his sister were here o sea no van a decir he wish his sister was here ¿Sí? he wish o wishes podrían decir porque ese sí lo podemos utilizar en tercera persona he wishes his sister were here ¿Sí? él desea o desearía que su hermana estuviese acá entonces pero siempre con where no vamos a decir was porque cuando utilizamos was se va a entender como algo del pasado y va a significar, ¿verdad? Que él hubiese deseado que su hermano hubiera estado aquí. Ok. Con el resto de los verbos no hay mayor complicación. Ahora, les voy a aclarar esto ahorita porque de hecho hubo un, una, una estudiante que una vez lo dijo y creo que esa es una forma muy, muy, import, muy clara de poder entender este tema. Y es el hecho de que hasta aquí, hasta donde está el wish, esto es una, una oración diferente, pero del wish en adelante, básicamente lo que ustedes están colocando es una oración en pasado. ¿A qué me refiero con esto? El caso es que si, por ejemplo, aquí ustedes utilizan did, o sea, en cualquier momento utilizan el didn't principalmente, que es el de negación, el resto de la oración ya no necesita colocarse en pasado, no necesita hacerle mayor cambio, porque así funcionan también, ¿verdad?, las oraciones en pasado. Entonces, a eso se referiría el decir que solamente la parte de wish es como el agregado que se tiene de una oración en pasado. Pero al utilizar wish, ya vamos a entender que este o este, este sueño, este deseo, es uno del presente. ¿Sí? Entonces es así como, como lo vamos a poder entender. Pero la estructura es completamente la estructura del pasado simple, agregándole wish al principio, pero el entendimiento que vamos a tener de esto va a ser un, una expresión en presente, un deseo que tenemos en este momento. Muy bien. So moving on. I wish I didn't live with my parents. So this is the one taken from I live with my parents. So the desire this person has is that he or she wishes that he or she didn't live with her parents or his parents anymore. So this is a very clear example of something you can express with wish. Things that are very hard for you to get, but you would like them to happen. Sí, o sea, cosas que difícilmente vamos a poder tener, pero que en algún momento, o sea, quisiéramos que sucedieran, ¿verdad? Eh, por otro lado, tenemos, I wish I had my own apartment. Sí, o sea, desearía tener mi propio apartamento. I wish I had my own apartment. Por otro lado, we have, I can't move out. Esa es la oración, ¿verdad? I can't move out. Ese es otro de los detalles que suele pasar. Así como sucede en el caso de las preguntas de las yes, no questions. O sea, si alguien, por ejemplo, les dice, um, can you ride a bike? Ustedes pueden contestar fácilmente, ¿verdad? Yes, I can ride a bike. Eh, aquí, cuando hablamos acerca de los wishes, casi siempre 
cuando ustedes utilizan una expresión con I wish, esto proviene de una conversación que están teniendo con alguien que anteriormente ya les ha hecho quizá un comentario acerca de la situación que ustedes desean o que ustedes quisieran cambiar. O sea, en el caso, por ejemplo, aquí de esto de I can move out. O sea, puede que un amigo les haya dicho, ¿verdad? Hey, why don't you move out? If you don't like living with your parents, why don't you move out? Entonces, y la mejor respuesta, I wish I could move out. Sí, o sea, desearía poder mudarme. Entonces, eh, esta sería, ¿verdad? O sea, en, en, en presente, la conversación se está teniendo en presente. O sea, estamos hablando acerca de cosas de ahorita. Pero esta estructura específica del I wish va a estar en pasado con una connotación del presente. Por otro lado, tenemos estos otros que son más sencillitos, ¿verdad? Life is difficult. I wish it were easier. Ya les decía aquí, o sea, vamos a utilizar el where en cualquiera de los casos en los cuales incluíamos antes un was para las terceras personas o para el pronombre personal I. Siempre va a ser where. I wish it were easier. I wish it weren't so difficult. Aquí una vez más tenemos la utilización de un verbo en pasado, aunque este no necesariamente cambia más adelante, porque el resto son uh, ya sea adverbios o um, adjetivos, entonces esos no van a cambiar, ¿verdad? Con el verbo. Pero si hubiese habido otro, aquí ya con la utilización del weren't, ya no es necesario ¿sí? utilizar el verbo siguiente en pasado. So I wish it weren't so difficult. And the last one is my parents won't stop worrying about me. Sí, o sea, mis padres no se dejan de preocupar por mí. My parents don't stop worrying about me. Now, what is your wish then? What would you like them to do? Well, I wish they would stop worrying about me. Sí, o sea, desearía que se dejaran de preocupar por mí. Porque o sea, esa es la oración, ¿verdad? Mi, mis padres no dejan de preocuparse por mí. Entonces, y luego él dice, desearía que dejaran de preocuparse por mí. So that's the wish. Ahora bien. Vamos a ver ustedes. Eh, ¿Tenemos alguna duda, perdón, hasta este punto en cómo vamos a utilizar esta estructura? Porque es una de las que a cada rato vamos a andar utilizando, ¿verdad? Para hablar acerca de las cosas que quisiéramos que pasaran o de los deseos que podemos tener. Entonces, ¿tenemos alguna duda? Son los deseos serían del pasado o, por ejemplo, I wish they would stop, o sea, como que podría pasar o del pasado. Nunca va a ser, rara vez va a ser el presente, ¿verdad? Cuando, um, ajá, cuando utilizamos wish con verbos en presente son cosas para futuro. Sí, mm -hmm. ¿esa, ¿esa es la duda o no? Perdón, es que se escuchaba medio ah. lejos. Sí, ajá, porque estaba viendo que el wish es I did it, did it. I wish I could move on, o sea, como posible que en el futuro uh -huh. o un pasado, pero va a ser bien difícil que sea presente siempre, ¿verdad? porque son deseos. Uh -huh. este, ajá, este wish, o sea, cuando lo utilizamos así con, con verbos en pasado, se refiere a una situación del presente, y esa es la parte que es como más compleja, o sea, porque a veces es lo, es lo enredoso, digamos, de poder entender, ¿verdad? Porque es el hecho de tener wish al principio de la oración le sube un grado en cuestión de el significado que van a tener los verbos, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar acerca de un deseo que hubiesen tenido en el pasado, que no sea con was, pueden decir, I would, I, sorry, I, I wish I could, ahí utilizamos el tiempo perfecto, ¿sí? Uh -huh. I could have, y luego pues lo que sea que ustedes hubiesen deseado que hubiera pasado en el pasado, porque pues en este caso, o sea, el pasado ya es un des, una situación que está cerrada, ¿verdad? O sea, algo que ya no podemos tener deseos acerca del pasado. Entonces, por eso es que se te utiliza el tiempo perfecto eh, en el caso, ¿verdad? Que se utilice el, el wish um, para hablar acerca de cosas del pasado. En cambio, estos, o sea, a pesar que los verbos como tales están en pasado uh, y que se utiliza también el would, no necesariamente llegamos, ¿verdad? A hablar acerca de cosas que, que sean del pasado, sino, como bien dijo usted, deseos de ahora mismo o de un futuro cercano. Sí, o sea, de deseos que yo puedo tener para este momento exacto o para un futuro muy, muy cercano. Entonces, para eso utilizamos el, el wish. Y diferente, como les mencionaba anteriormente, si, me, si usamos el wish um, con presente, con verbos en presente, ahí estamos hablando acerca de planes eh, o, o deseos que tenemos para más adelante. Por ejemplo, yo podría decir, I wish it is sunny tomorrow. Sí, o sea, yo no estoy diciendo algo que yo quiero ahorita. 
Sí, estoy diciendo que es algo que yo espero o deseo para mañana. Desearía que esté soleado mañana. I wish it is sunny tomorrow. Ahora, cuando yo digo eso mismo, pero en algo que yo quiero que sea justo ahora, entonces ahí yo quiero, yo debería decir más bien, I wish it were, sí, I wish it were sunny right now. I wish it were sunny right now. Desearía que estuviese soleado justo ahora. Um, otro de los detalles que a veces es recomendable es eso, ¿verdad? Utilizar una referencia al tiempo, o sea, decir today, uh, now, right now, cosas así, para que se sobreentienda incluso más que su deseo es un deseo para este momento, no un deseo para ninguna clase de futuro, sino algo que ustedes quieren que suceda hoy o ahora mismo. Pero bueno, teacher, sí. No tengo muy claro cómo se ocupa el, el presente, por decirlo así, digamos. Digamos que me enfermé y yo dijera, desearía no verme enfermado. ¿Cómo se, cómo se dijera así? Ahí sería en pasado, sí. ¿Cómo? I wish I didn't. I haven't, perdón, I wish I hadn't, I hadn't gotten sick. Sería en pasado. I right. wish I hadn't, sí, hadn't gotten, gotten sick. Entonces, aquí estamos yéndonos al pasado porque es algo que tú deseas que no te hubiese pasado antes. Diferente, si el deseo fuese de ahorita, entonces sería, I wish I weren't. Sí. I wish I weren't sick. Eso sería justo ahora. Quisiera no estar enfermo. Sí, quisiera no estar enfermo. O sea, ahorita yo quisiera no estar enfermo. Pero si tú dices, quisiera no haberme enfermado, es algo que pasó ayer, pasó hace, hace un par de días. Entonces ahí sí entra, ¿verdad? El I wish I, I hadn't gotten sick. Sí, I wish I hadn't gotten sick. Ok. Sí, porque ese es el detalle, o sea, como les digo, que el, el utilizar wish como que le da un escalón más arriba a los verbos. O sea, eso es lo que, lo que va a pasar. Si ustedes quieren hablar de una situación que, o sea, que pasó ayer mismo, pues van a tener que utilizar un tiempo perfecto como si eso fue algo que pasó hace, hace 15 días. Entonces, eh, es lo, lo que es como medio complejo con el wish porque le da ese, esa subida, ¿verdad?, a los verbos. O sea, un verbo, como ya les digo, y lo hago hincapié en eso, un verbo en presente se va a referir a un deseo futuro, ¿sí? Un verbo en pasado simple se va a referir a un deseo presente. Un verbo en pasado perfecto se va a referir a un deseo pasado. Entonces, así es como va degradando, digamos, el, el verbo, el utilizar wish. Pero ahorita vamos, ¿sí? Eh, digamos, entonces, si, eh, ¿cómo quedaría la oración, por ejemplo, si yo quisiera que el día de mañana no lloviera, digamos, para que se pueda llevar a cabo el, el juego de la selecta, por ejemplo. Ok. Sería, I, eh, sería entonces, I, I wish it uh, doesn't uh, rain tomorrow. Uh, Ok. Okay. I wish it doesn't rain tomorrow, so la selecta can play. Todo esto está en presente, pero como tenemos el wish, como es un deseo, es, y eso es lo que pasa cuando ustedes dicen, yo deseo, o sea, eh, por eso es que sucede la situación de que los verbos tienen esa subida, ¿verdad? De nivel. O sea, porque cuando hablamos de un deseo, es una situación, pues, para futuro, ¿verdad? Entonces, yo deseo que no llueva mañana, ¿sí? O que no lloviera mañana, así puede jugar la selecta. So I wish it doesn't rain tomorrow. Deseo que mañana no llueva, sí. Y, o sea, si por ejemplo yo quisiera, perdón, decir algo acerca de hoy, o sea, como le quitamos esto. I wish it weren't, sí, it weren't raining. Aquí sería diferente también. It weren't raining. I wish it weren't raining. Sola selecta can play. Y aquí no sería can, sino que sería could, porque una vez más tenemos que si lo dejamos así en presente, se va a entender como una situación de futuro. So I wish it weren't raining, so la, la selecta could play. Deseo que no desearía que no estuviera lloviendo para que la selecta pudiera jugar. Entonces eso sería el deseo que yo tuviese para ahorita, pero lo escribo todo con verbos en pasado simple. Yeah. Okay. Uh -huh. Entonces es la, la, como la 
complicación, digamos, que pueda existir. Bueno, ese lo vamos a dejar ya como el ejemplo de Perla, ¿sí? Vamos ahorita a ir buscando otros ejemplos. Uh, Eric, dime. Uh, I can say, can I say, uh, I wish I hadn't taken in this injury. I didn't, sería mejor, sí. I wish I didn't get this injury. I wish I didn't get this injury. Desearía no haber eh, obtenido, tenido o sufrido esta, eh, esta lesión. Sí. Pero I no wish... se puede decir. Desearía uh -huh. no tener esta lesión. Uh, sí, también. I wish I didn't have oh, okay. this injury. Uh -huh. También tener, ¿verdad? I wish I didn't have this injury. Eso sería para tener literal, o sea, eso digo otra vez, estamos hablando acerca de una situación que ahorita tú desearías no tener esta, esta lesión y por eso estamos utilizando este didn't aquí. Sí, I wish I didn't have this injury. Sí, estamos captando la idea de que, o sea, es como un verbo, hacia, un, un tiempo hacia atrás para que esté en el presente y un tiempo en el presente para que esté en el futuro y dos tiempos en el pasado para que esté en el pasado. O sea, es, es complicadito, pero es por lo mismo, porque estamos hablando de un deseo, ¿verdad? O sea, los deseos son así. Los, por lo general, los deseos son a futuro. Entonces, para que un deseo suene que es en el presente, tenemos que hacer que el verbo esté en el pasado. Sí. Sí, viendo la película oh, de los X-Men. Ent entendí más rápido de X-Men Days of Future Past que esto. Van a decir. <risa> bueno, a ver, vamos a ver. Otro ejemplo que venga de parte de Catherine. Vamos a ver, Catherine Bolaños. ¿Tenemos algún ejemplo con Wish? ¿Algún deseo que expresar? I wish... Uh, I wish... Uh, speak... Uh, very well English. <laughs> okay. I wish I spoke English very well. I wish I spoke English very well. Sí. Desearía hablar inglés uh, muy bien. O de, o de forma correcta. Muy bien. So Entonces, I wish... Toda la, uh -huh. Todos los deseos van a ser en pasado. Exacto. Pocas Para palabras. que... Es que, pues, es que es lo que te digo. Los deseos se expresan ah, en pasado para que signifiquen algo en el presente. Si expresas el, el deseo en el presente, este deseo va a significar algo en el futuro. O sea, porque por eso mismo son deseos, ¿verdad? O sea, un deseo del pasado es algo que yo ya en este punto de mi vida debería tener. Entonces, por eso es que lo hacemos de esta forma. I wish I spoke English very well. O sea, desearía hablar in inglés bien. Es como que, o sea, sí. Sin... ¿Sí? Ah, bueno. I can, I can understand. So, so. Okay. Okay. Ahora, veamos. Uh, Sandra, an example, please. I wish I got good grades this level. Okay. I wish I got good grades um, in this level. Muy bien. Espero. Eh, Tener, sí, espero obtener buenas notas o calificaciones en este nivel. I wish I got. Desearía tener. Sí, I wish I got. Very nice. Um, Guadalupe, an example using a wish. I wish I walk around the park meanwhile pouring the rain. Ok. Ahora, cuando son cosas así, como son deseos de posibilidades, Utilizaremos el could. Sí. I wish I could walk. I could walk around the park. Around the park. ¿Para qué era? ¿Con la rain? <laughs> Meanwhile, pouring the rain. Oh, ok. I wish I could. Uh, I wish I could walk around the park while it rains. While it rains. Sí. Guayos, gusta... mientras. Mientras, sí, mientras llueve. Entonces, me gustaría caminar alrededor del parque mientras llueve. Muy bien, ese es un deseo que yo también tengo. Ok, uh, let's hear from Oscar. Do you have something you can express with wish? 
I wish I had more time with my children. Muy bien. I wish I had more time with my children. Sí. Desearía poder tener más tiempo con mis hijos. Entonces, sí, sí nos vamos fijando, ¿verdad? I wish I had. Eso significa que es un deseo que tuve anteriormente para que ahorita se me cumpliera ese deseo. Desearía tener más tiempo con mis hijos. Very nice. Uh, let's see. Sonia, do you have any wish in mind that you can mention? Uh, I wish I had a bigger car. Okay. Desearía tener un carro más grande. I wish I had a bigger car. Thank you very much. That is a very good example. Um, how about Bolaños? I think I haven't asked you. Yeah, right. So, Catherine? Sorry, my microphone. Yes, tell me. Yes, do you have a wish? Um, I wish... Uh, I work, work, porque es trabajar, pero mm -hmm. pasar, work. Sí, work I, I wish I work. Uh -huh, I wish I work in the ministry. Relación en el Ministerio de Relaciones Exteriores. <laughs> ok, <laughs> tiene una sigla en inglés, pero se me olvidó ahorita. I wish I could play very well and then. Um, ok, ¿qué queremos decir aquí, Eric? Como que me gustaría jugar mejor como antes. Ok, I wish I could play like before. Sería mejor, para que suene mejor. I wish I could play like before. Muy bien, I wish I could work in the ministry of uh, of ministry of external relations. Eso sí estuvo complicado. Okay, <laughs> external relations. I think it would relationships. I'm not really sure, but that's it. Okay, so I wish I worked in the Ministry of External Relations. Esto, pues, como son cuestiones del gobierno, también se puede colocar así. Por lo general, van a ir de esta forma. En español, en inglés, casi en todos lados. Okay, so that's it. Very good wish, Catherine. And uh, the last for tonight, Josué, do you have a wish in mind? Ah, qué cosa. Sorry, um, Josué, do you have uh, one last wish? I wish I could travel motorcycle uh, by Mexico. Okay. Uh, a ver, esta, aquí es donde viene a veces donde yo hago algunos cambios que, para ayudarle, verdad, que le suene mejor. I wish I could travel Mexico in my motorcycle. Okay. Uh -huh. Motorcycle. Desearía poder viajar en México, atravesar México. Uy, motorcycle. Eh, there we go. So, I wish I could travel Mexico in my motorcycle. Desearía viajar a, a través de México o viajar en México en mi motocicleta. Sí, esa sería como una mejor apreciación o forma, ¿verdad? De, eh, de estructurar ese, ese deseo. Pero bueno, mañana, si gustan, vamos a poder seguir hablando acerca de deseos. Ah, espérense, solo una cosita más. A ustedes no se los mostré. Esto es lo que vamos a estar leyendo. Miren lo que les decía, la reading practice. Así que, ajá, no, se los quito ya porque si no, ya van a, a, a venir listos para mañana. Ese será el reading practice que vamos a hacer. So, thank you guys very much for that. Thank you for your time. Thank you for your attention. And if you have any more doubts about wishes, we can uh, absolutely discuss that tomorrow again. Um, but yeah, thank you. I hope you have an amazing night. I hope you can, you can get to rest and I will be seeing you tomorrow. So see ya. Hey. Bye -bye. Bye. 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 Bye.